Ach, Heere Jesus, ek wil die eer en ek wil die prijs vir wie jy is. En dankie dat ons in die naam van Jesus vanavond jy kan wees. En vader, mag jy kom en mag jy iets van van jy hart en mag jy iets van jy drome en mag jy iets van jy liefde en mag jy iets van jy goedheid en mag jy iets van jy weisheid en almacht. Mag jy iets van dit aan ons kom openbaar. Mag ons iets van dit beter verstaan. Mag ons iets van dit beter begryp. As gevolg van vanaf, mag jy met ons kom praat. Mag jy gees met elkeen van ons iets kom sê. Mag jy iets op ons harte kom druk wat jy wil hee of wat jy wil sien gebeur in ons levens. En vader, ek pleit dit by jy in die naam van Jesus. Amen. Nou, ons maak vanavond een reeks klaar wat... Um, oor so vijf weke gestrek het, en die hele reeks was, naam was Wenspel, en dit was so half net om het aan te haak in die wereldbeker, en die meeste Suid-Afrikaners voel so klein bykie beter nog gister aan, laatst week was jylle baie depressief, jylle skaars gelag van enig iets, maar ek is blij jylle is weer terug hier so, en die hele ding is, van elke span het sekere spelpatroone, en sekere goeders wat hulle oefen, en sekere goeders wat hulle doen, binnen in een wedstrijd, of binnen in een competitie, so dat hulle kan voor en toe gaan, En als sekere goed is wat ons binnen in die kerk doen, of op een zondag hier doen, of in die eredienst hier doen, wat een specifieke rede is daarvoor. Maar baie keer, as jy dalk niet is, en jy ken nie eindelijk die Heere nie, of um, jy stap nie lange pad met die Heere nie, dan weet jy nie eindelijk, hoekom doen ons dit nie? Hoekom doen ons hierdie goed is? En hierdie reeks was eindelijk om iets van dit te verduidelik. Ons het gepraat oor, hoekom doop ons? Ons het een paar weke terug gepraat, en as, as jy dalk van hierdie preke gemis, is jy welkom op ons website te gaan kyk, en weer hierdie preke te gaan kyk, of op YouTube, of so of daar achter is DVD's en series beskikbaar wat jy kan kry. So die eerste een was, hoekom doop ons? Wat is die rede daarvoor? Ons het gepraat van, hoekom kom ons by mekaar? Hoekom hou ons enigszins dienste? Ons het gepraat oor, hoekom gee ons geld? Hoekom, hoekom neem ons collecte op? Ons het gepraat oor, um, laatst week is gepraat oor, hoekom sing ons? Hoekom sing ons enigszins in die kerk? Is dit maar net iets wat ons doen, of is daar rede achter dit? En vanavond gaan, is die thema, hoekom preek ons? Hoekom preek ek? Hoekom is daar ergens wat die woord van God gepreek word, in die dienst op zondag. En allemaal het ook een idee, of allemaal verstaan, maar ek wil van die begin af, sommer net vir jou redes gee, so dat wanneer ek ingaan, en wanneer ek preek oor sekere goeders, dat jy iets verstaan van die hart achter hierdie. En die, die eerste ding is, wat ek gloe, dat een van die grootste vraag, wat ek en jy, en wat die wereld moet antwoord, en dis wat oor ek baie vanavond wil gepraat, is, wie is Jesus? Dit is een vraag wat jy moet beantwoord. En as jy kies om nie die vraag te antwoord nie, dan het jy eindelijk klaar die vraag beantwoord. En deel van hoekom ons spreek, is so dat Jesus bekend kan word, so dat wie hy is en wat hy gedoen het, bekend kan word. Want dit gaan oor hom. Christenskap gaan oor hom. Hy is die begin en die einde en die middelpunt daarvan. Dit gaan oor hom. En deel van ons prediking is om juist de, jylle te help verstaan. En die tweede ding, is dat ek glo met my jylle hart, en die Bijbel sê dit, dat die evangelie van Jesus Christus, het die kracht, om mensens levens te verander. Wanneer jy Jesus volg, en wanneer jy sy beginsels volg, en wanneer hy Heere van jou leven is, en in beheer is van jou leven, dan verander dat dinge in jou leven. Jy kan nie die self te bly nie. Ek denk, dit is een geestelike onmoedelikheid om die self te bly, as jy vir Jesus volg. En baie keer, wanneer ons om preek, dan skielik, dan kom vir ons sekere goeders wat jy beter verstaan. Dan kom sekere goeders wat die heilige geest op jou hart rek. Dan kom een gedachte in jou, in jou kop of in jou hart van, ek moet dit ophou doen, of ek moet dit begin doen. En by die keer, hou mense nie van wat ek sê nie, of hulle voel een vende dier wat ek sê, maar baie keer is dit juist omdat God achter jou hart aankom, want hy stel belang in jou hart. En dan wanneer ek oor dit praat, dan raak het een sensitieve ding, maar dis juist die ding dal, waarmee God wil deel. En ek gloe, dat wanneer jy reageer op wat die geest op jou hart druk, dan begeweer daar verandering in jou leven. Geestelike groei is letterlijk, God sê ek moet dit doen, ek moet hierdie tree gee en ek gee dit. Dan sê ek een tree verder en dan gee ek nog een tree en so gaan ek aan. Dit is wat geestelike groei is. En die versie wat eindelijk opsom vanaan, is Romeine 10 vers 17. Daar staan, die geloof kom dus dier die prediking wat de mens hoor. En die prediking wat ons hoor, hier is dit, is die verkondiging van Christus. Dit gaan oor hom. En dit bou geloof in jou wanneer jy hoor wat oor hom gepreek word. Nou as jy jou bybel het, kan jy oopmaak by Matthies 16. Ons gaan lees vanaf vers 13. 
En hier is dalk, as jy groot geworden in kerk, is dalk een bekende gedeelte, of jy het heel moeilik al elementen van hierdie gehoor, maar ek denk dit som iets op van een hart van wat, en een vraag wat ons moet antwoord. So Jesus is op die aarde en hy is bezig en hy is bezig met sy bediening, en as hierdie hoort is mense wat hom volg, maar het hierdie groep disciples, waarmee hy pad stap en wat hy oplei en wat hy oprug, om eindelijk sy bediening verder te vat, dag as hy nie meer op die aarde is. En dan het hulle een bespreking, en Jesus vraag vir hulle een specifieke vraag, wat hulle moet beantwoord, en hierdie is vraag wat net sowel aan ons gevraag kan word. Matthies 16 vers 13, daar staan, Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disciples gevraag, En hier is die vraag, wie sê die mense is die sien van die mens? En die sien van die mens is die titel wat hy baie vir homself gebruik het. So wie sê die mense is ek? Dis die vraag wat Jesus vraag vir sy disciples. Die mense daar buiten, jylle hoor wat hulle sê, wat sê hulle, wie sê hulle, wie is ek? En ek dink, hierdie is die vraag, hierdie is die vraag wat die jylle mense geschiedenis en mense in twee groepen deel. Sê baie keer het mense, jy krijgt twee types mense, en dan het hulle iets afhangend van, as hulle fietsrijers al sê, jy het twee types mense, die wat al geval het, en die wat nog moet val, en so gaan hulle aan, elke go- en auditeer het seker goed wat hulle sê, jy krijgt twee types mense, en allemaal het iets wat hulle sê, twee types mense, maar op die ouwende, die mo- grootste en belangste ding is, dat is twee types mense, dat is of mense, dat is mense wat vir Jesus ken, en dat is mense wat nie vir Jesus ken nie. En dis die belangrike vraag, wat jy moet antwoord. Nou, histories, is Jesus, die begin van christenskap. Nou, vir as jy die Heere ken, en as jy paat in ons stap, is het, die, die idee van Jesus, is die begin van christenskap. Hy is die founder van christenskap. Dis so al, mm, hy is meer as nie dit. Hy is soos, meer die founder van die heel al. Hy het alles gemaakt. Hy is soos alles wat bestaan gemaakt. Alle levende wezens het hy gemaakt, en alles op die aarde, en die aarde, en die hele universe, het hy gemaakt. Hy is nie net die begin van christenskap, nie, maar historisch, is dit wie hy is. Nou, hier is die ding wat jy moet verstaan. Jesus het gesê, en al sy volgelinge stem saam en stem oor een hier so, dat Jesus is die vervulling van die Joodse geloof, wat ons vind in die Oud Testament, en die Oud Testament is die profete. Hy het self gesê, dit is wie hy is. Jesus het homself voorgedoen en homself voorgesteld as die Messias. En Messias beteken die gesalfde een van God. Die een wat dier God uitgekies is vir een taak en dier God kracht gees en dier Godse heilig gees om iets specifiek te doen. En als klomp in die oud testament, die klomp profeseer wat gaan oor die Messias wat gaan kom. Die Grieks is Christus en dis waar Jesus Christus van aankom. Messias en Christus beteken eindelijk die selfde. En dis iets wat Jesus vir homself gesê het. En Jesus het in Palestina geleef in die tyd wat Caesar Augustus geheers het. Die Romeine was eindelijk die beheer, die wereld beheer in die tyd, en hulle het die jode onderdruk, en die jode het gewens dat hierdie ouwens kan net gaan, en hierdie ouwens dat hulle self kan weer regeer, en dat hulle self kan bepaal, want hierdie is Slom Beidense, wat in hulle streke is, en seker goed van hulle vereis om te doen, en is in die tyd, wat Jesus gebore is, en wat hy daar geleef is. Hy is gebore as een afstammeling van koning David, en hy is gebore in die stad Bethlehem, maar het groot geword in een dorpie met die naam Nazareth. De Nazareth was een van die dorpies, en dat is in alle streke in ons land, en die Vrijstaat is daar sekere dorpe, en Gauteng is daar sekere dorpe, dat is altyd hierdie dorp, waar oor mense grapjes maak, en as jy vandaan afkom, en ek gaan die name noem nie, want ook sit jy hier, en ek kom hier in vanaf hier, maar, dit is soos as jy vandaan afkom, ah, oh, ok, jy is bykie blauw, jy is bykie, al die goed is, jy het vir op jou dash, of wat ook al, dat is altyd iets, wat hulle sê oor dit, en Nazareth was daai dorpie, Dit was as Jesus oor Nazareth, en in die Bijbel is daar plekke wat jy lees, van oor Nazareth, wat goed kan uit Nazareth kom, ek bedoel rare, dit is blauw daar, hoe wat, so dit is waar Jesus groot geword het, en algemene gevoel was wat, ach, Nazareth, wat, wat, wat kan in Nazareth wees, maar dit is waar Jesus groot geword het, en toe Jesus, en daar het hy groot geword, en toe hy dertig is, en hy het groot geword, en die familiebesigheid was om een timmerman te wees, hy het sy skrynwerk, Dis wat sy, sy aardse pa Jozef gedoen het. En hy het dit geleer en hy het dit gedoen tot hy dertig is. En toe begin hy met sy publieke bediening. Van genese en leer van mense. En hy het begin in die synagoges en later was al groot skares wat geluister het. En later was het so dat hy kon nergens gaan dat mense om nie volg nie. 
maar in hierdie proces het hy 12 ouwens gekies, en hy het een pad met hulle gestap, en hy het hulle sekere goeders geleer, en sekere goeders verduidelik, wat hy vir die ander mense net stories vertel het, en binnen in hierdie 12 was daar nog drie, wat eindelijk nog meer goed gesien het, en wat al die binnenkring van hierdie 12 was, en vir drie jaar het Jesus hierdie bediening gehad, Maar in die tijd wat hy baie mense om begin volg het, het hy ook baie vijanden gemaakt. En dit was die godsdienstige leiders van die tijd. En hulle het daarvan gehou, hulle was eindelijk jaloers op hom, omdat hy baie meer gewild was as hulle. Hulle was woedend geweest dat hy self gesê het, dat hy is gelijk met God. En dan saam met dit, het hulle besluit dat hulle gaan om dood maak, oor hierdie goeders wat hy doen. En hulle was vooral, hulle was hulle offended geweest, dat hy hulle tradities en hulle wette wat hulle vir hulle self gemaakt het, sommer net van die baan afgeveer. En soveel so, het hulle om gearresteer, en eindelijk was het een van die twaalf, wat Jesus verhaai het, vir geld. En hulle het valse antuigings teen om gebring. Hulle het om met die sweep geslaan, en hy is dier, jy is hierdie Romeinse mense, vastgeslaan aan die kruis, en hy het gesterf. En drie dagen later, een vervulling van die profetie en een belofte wat Jesus self gemaakt het, het hy opgestaan uit die dood. En vir die volgende bykie meer as een maand, het hy aan sy disciples op verskye kere verskyn, en hulle weer eens geleer. En toe het hy vir hulle gesê, ok, hier is wat julle moet doen. Ek wil hier, julle moet naar die hele wereld toe gaan, en julle moet vir allemaal gaan vertel van my dood en my opstanding en wat ek julle geleer het. En toe het hy opgevaar naar die hemel toe. vandag, meer as 2000 jaar later, bestaan die Romeinse rijk nie meer nie. Dit is verkrimmel. Maar daar, Jesus wat nie verder as 100, 150 kilometer verder as sy, sy dorp gegaan het nie. Vandag is daar mense wat hom volg en hulle lewe vir hom sal gee op elke continent op hierdie planeet. En daar is biljoene, twee of drie biljoen mense, wat sê, hulle is christene. Ek wil hierdie lees wat iemand skryf, Jesus Christ is the most famous, most powerful, most controversial and revolutionary figure in all of human history. En ek stem daarmee saam. En hier is die, die beste deel, hy het beloof, hy kom weer. Wie sê die mense? Is ek. Wie sê die mense? Is ek? En hulle antwoord om, vers, 6, vers 14, Matthies 16, 14, sê, hulle antwoord om, sy disciples om, betuie sê, Johannes die doper. Ons dink as hy, hy was, is vir die dood gemaakt, so daar is die, betuie sê, is Elia, want hulle sê, Elia moet weer kom. Betuie Jeremia, of een van die profete, dis wat die mense sê. Mense het nie geweet wat om met Jesus te doen nie. Hulle het nie geweet in wat sy boksie moet hulle omsit nie, want net as hulle denk hulle die boks uitgefigur, dan breek hy die boks en as hulle soos, ok, en hy pas in die boksie, miskien is hom nie die boks sit, en mense het nie geweet nie, so, sê, miskien is hy Johannes die dooper, miskien is hy Elia, miskien is hy profeet wat terugkom, nou, wie weet, ons weet nie wie hy is nie, en ek denk, die selwe vraag hier is vandag, wie is hy, ons weet nie wie is hy nie, en mense het verskillende opinies, en ek wil vir julle een kort video wees, van wat mense sê, in vandagse tyd, wie is Jesus, as hulle die vraag gevra Jesus Christ. Uh, we'll see you later. Have a clue. <laughs> Who is Jesus? I don't have an answer. Who is Jesus? I got no clue. Um, Do you care? Not really. What a... Why not? Because <laughs> I got my own opinions on it. I don't think you really like to hear them. I would, actually. No, you wouldn't. Honestly, I would. That's why we're doing this video. Oh, cool. Sure? Yeah. You want to answer a question? Depends on what the question is. <laughs> Who is Jesus Christ? Oh, my God. Is that the answer? It is. It is. That's the one. Who is Jesus Christ? I don't know. <laughs> he lives upstairs. What's he doing up there? Watching down on us. Why? I don't know. <laughs> He's bored. You got a second? Who is Jesus Christ? Uh, I have no idea. You ever thought about him? A little bit. What'd you come up with? Uh, he's a person that people look up to. He's their God, I guess. 
Is he a god to you? Uh, no, he's not. Why not? Uh, I have no idea because I don't have any type of religion. Do you think there's any reason to, to examine it further, to check it out? Uh, not at this point, no. Why not? Uh, I don't know. Never really came across my mind. All right. Thanks a lot. All right. Who is Jesus Christ? That's a good question. I don't know. God's son? Why? Why? Is this a quiz? God's son? Is that what you think? I don't know. Yeah, I guess that's what I think. Yeah. It's the son of God. It's also our savior. He was a man who lived in the beginning of the century who uh, died on the cross to save the whole world. Death and hell. Who is he? Uh, I don't really know. You ever thought about it? I knew the guy personally. What's that? I knew the guy personally. There's plenty of books about it, though. Have you ever thought about it? What? Oh, sure. What, what have you come up with? Uh, nothing substantial. For you, nothing substantial for your interview. Are you still checking it out? Or is there any reason to check it out? Not for me. He's some guy who lived a long time ago, and he's probably a pretty nice guy. But people probably made stories about him a lot, lot bigger, and everyone believes he's the god. What about you? I, uh, I think he's a, a figure that people can look up to. Uh, just something to believe in. I don't know, man. I try, I try to go to church, but... Well, who, who do you think Jesus is? A man who walked on this planet just like everybody else. Is there any reason to, uh, to decide who he was or is? No. Let's walk. Who are you? I'm Kevin. You know who you look like? Who? Elvis Presley. What do you do with this? We're going to take it back and erase it. Why? Because I don't have anything profound to say. If you say something profound, we won't erase it. If you'll sing me my favorite Elvis Presley song, you won't have to. What's that? Oh, was that wise men? Wise men <laughs> say only fools rushing, but I... Okay. Who is Jesus? Huh? Who is Jesus? I don't know. Uh, Lord? What else? Savior. What else? Role model. He's love. He's forgiveness. He's what's life. He is the life. He's the way, the truth, the life. Jesus? He died for every man's sin. What else? He rose from the dead. He's living on the right hand of the God today. See you later. Who is Jesus Christ? He's a guy long hair and very religious. Gosh, I don't know. <laughs> and God's son. Why do you believe that? That's what I was taught in Sunday school. Is there any reason to believe that as an adult? No. I don't really know if I believe it or not until somebody proves it, I guess. Is there any reason to think about it further? No, I don't think about it much. Why not? I have so many other things to think about, it, but I, you know, if I ever get in trouble or something, I say, oh, God, Lord, help me, so I must believe some of it. What, is, what do you think that means, that in times of trouble, that's the first person you turn to? I don't know. There must be something down deep in here. Do you think that's worth examining at all? Someday. When? I don't know. <laughs> There's not much around to remind people of what Jesus may have said. And those institutions that are around, I don't think they do a particularly good job. And people are mainly looking elsewhere when they want that sort of thing. Son of God. What else? What else? An example for us to follow in his footsteps closely. And he's a, a reigning king in heaven right now. Why do you think that? That's what the book says. You believe the book? Yes. How would you describe uh, Jesus to a friend? He's the best friend I got. Do you think it's necessary to have an opinion on Jesus either way? Do you think there's any consequence for not deciding or for deciding the other way? I don't see how anybody could have but one opinion of Jesus Christ. The book tells the truth about him, and uh, if you go by the book, there's only one opinion. And I don't think there's two or three or four. No. If you didn't have that opinion, what's... 
what does that mean for your life? Uh, death. And if I do go by what's written, I uh, am promised by God Almighty eternal life. Also die Zeit, da der eins was mir ist sophisticated like, kann ich antworten. Ich hoffe, ihr einde verstaan alles. Und dann sagt die volgende, ich kann nicht mehr als eine Opinion um ihn, aber noch ist nicht eine Opinion um ihn. Die herzigste für mich von ihrem Video, und was auch was ich will heilen, ist die Frau Nadia Elvis Licky. Dann fragt wie sie es ist. Dann sagt sie, I don't know. Ich kann nicht in unserem System hören, von ich will wissen, Maar ik weet niet, niemand heeft nog voor mij verduidelijk niet, niemand heeft nog voor mij gezien, nie. niemand heeft gepreek zodat so ik geloof kan heen. Nie. Zien allemaal het opinie, het is makkelijk om te praten door die ouders wat opinie gehad het in die Bijbelse tijd door Jesus, maar wanneer ons hierdie type goed kyk, dan skielik kom het nader, en skielik tref het iets van ons hart van wat ons self wonen. Is dat nie net nog een figuur in die Bijbel, is nie net iemand wat ons moet opkyk nie? Ons weet nie lekker om wat de boks te sê, maar dit is die belangrijkste vraag. En nie is wat jy moet weet, en nie is wat ek wil hee moet weet vanaf. Jesus was Jiltemal God en jiltemal mens. Wat ook al waar is van God, is waar van Jesus. En wat ook al waar is van die mense natuur, is waar van Jesus, behalwe sonde. Hy het geen sonde gehad nie. En in die eerste eeuw, of die eerste rik na Jesus, is al klom vals leering begin, want mense het nie geweet hoe om te betuid gesê, hy is uit die mense lichaam gehad, maar hy het nie eindelijk een, een gees en een, dit was half godelijk geweest daar, ander het weer gesê, nee, dit is half soos God en een mens, hulle soos roemheids in die selle lichaam, en hulle compete eindelik hier binnen en meka, met mekaar, ander het gesê, nee, dit is eindelik hier die twee nature, en hulle het eindelik soos een mengsel geword, en dan het hy eindelik, en dit is wat ons Jesus gekryd, nie een van daar is waar nie, want die Bijbel sê dat hy is 100% God, en 100% mens, vir alle tye, dit is wie hy was, hy was mens op aarde geweest, En ek wil een paar goeders vir jou uitleg. Die eerste ding is, dat hy God was, en nie soos weer. Die vrou wat geboorte geskenk het, het nog nooit seks met enige man gehad nie. Sy was een maag gewees. En dan staan er dat die geest van God, die engel het vaak gesê, die geest van God gaan oor jou kom, en wat die detail af was, en hoe dit gewerk het, weet ons nie, maar sy het zwanger geword. Dit is boon natuurlijk. Niemand kan het verduidelik nie. God self, spado, Johannes die dooper het gesê dat Jesus het van boe afgekom en dat hy is boe alles. Toe Jesus gedoop is, toe die vader uit die hemel gepraat en sê, dit is my geliefde seen. Kan jy dit imagine? Die vader praat. Hy het kracht gehad oor die menselike lichaam. Hy het siektes genees. Hy het kracht gehad oor die moene. Hy het die moene uitgedruk. Hy het selfs kracht gehad oor die natuur. Hy het winde stilgemaak en storm stilgemaak. Hy was goed. Jesus self het gesê dat hy is God en dat hy is gelijk met God die Vader. Hier is ook een van die meisingste dinge. Die disciples was jode geweest en hulle het gegloed dat is net een God en jy hoef nie eers vir hom te soek in die menselike vorm nie. Maar hulle het gegloed dat Jesus die Seen van God is. En hulle het om gevolg en hulle het allemaal hulle levens daarvoor gegeen. Jesus sy boeties, sy broers, na sy opstanding het hulle gegloed dat hy is God. Nou, ek weet nie van jou nie, maar dit is ook een van die beste argumenten dat dit waar is. Hoeveel, wie allemaal van julle het boetes en sessies daar, as jou boete na jou te kom en hy sê, hey, ek sê een van God. Dit gaan jou, dit gaan baie oortuiging van, om dit enigszins te gloe. Dit is, ja, whatever, jy het sal ons groot gewoon. Maar sy eie broers het om aan bid as God. En ons wat saam met hom in sy huis groot geword. Jesus was groter as enige iemand wat al ooit op hierdie aarde geloof het. Hy was nie net een profeet of een diensknecht van God nie. Hy was God se seen. Maar hier is die ander ding, en dis ook die grootste wonewerk. Hy was nie net 100% God nie. Hy was 100% mens. Denk vir oomlik jou. Sien, ons, ons hoor hierdie, en as jy groot geword het in kerk en sonnaskoel, en sê, hy was een van God, hy was mens, hy was God, en jy vergeet, jy, jy dink nie oor hierdie, dink vir een oomlik jou, die God van die heel al, wat alles in stand hou, dier sy machtswoord, die skepper van hemel en aarde, word mens, en word afhankelijk, 
en drijf in die vrugwater van een vrouw sy baarmoeder. Die God wat alles by mekaar hou, word afhankelijk van een naalstring om te kan leven. Die auteur van leven is afhankelijk van een vrouw vir lewe. En dan word hy geboren. En als ons praat, en ons kerswees kom, en ons vier Jesus' geboorte, en dan is soos, ja, en die engel het gesing, en in ons kop dink ons half hierdie ding van, ja, en die engel het om gebring in een blauw komberse en vir Maria gegeen. Nee, hy is geboren. Soos wat enige ander mens, en soos wat jy en ek geboren is. En het was een gemoors, en het was bloedig, en het was vrugwater, en dat was een naalstring wat geknip moest word, en dat was een klein babiekie wat geheil het, en hulpeloos was sonder sy ma, en dat was een sienkie wat moest leer praat, en dat was een sienkie wat moest leer loop, en dat was een sienkie wat sy pa en ma moest leer, pa en ma wat moest luister en ontwikkel het, dat was een sien, die is wat dier die tijd gegaan het, wat sy stem gebreek het op een stadion. Arms, bene, vlees, spieren, sweetgaaikies, lichaamsare, dis wie hy was, 100% mens. Hy was so 100% mens, dat hy vir 30 jaar in Nasser het groot geword het, en wat allemaal om gesien het, as net nog een, dis Jesus wat daar af in die straat geblei het, Soveel so dat hulle om nie eerst as profeet herken het. Soveel so dat sy eie broers om nie eerst herken het as Heeren. So was sy mens. En hy was een skrynwerk. Hy was nie die tyd elektrische saal en jy saag een boom af nie, maar boom is afgekap en jy moest hom gesleep het waarin toe jy hom wou gebruik. En hy het heel moendelik harde hande gehad en blase en na dagse werk was sy moe gewees en het hy ergens gaan sê. Hoekom, mens? So dat hy jou en my kan teen, verteenwoorde. So dat hy een priester kan wees. En een priester het letterlijk gekom met die behoeftes van sy mense en hy het voor God gaan staan met al hierdie goeders en hulle verteenwoorde. En hier is wat die breers sê, die breers 2 vers 17 sê, daarom is hy, Jesus, in elke opzicht aan sy broers, ons mense, gelijk word, so dat hy een barmhartige en getrouwe hoë priester een wat die volk verteenwoorde, voor God kon wees. En kijk mooi, hoekom? Om die sondes van die volk te versoen. Hier is die ander ding. Jy sê dalk nou in die diepste gat van jou leven, jy gaan dalk nou dier goeders, en jy soos, God het nie idee wat dier ek gaan nie. Waar is hy? Hoekom gebeur hier die goed met my? Jesus was mens, hy verstaan wat dier die gaan. Hy verstaan, en hier is wat die Bijbel sê, Hebreus 4, 15, die hoë priester wat ons sê, is nie een wat geen medelijden met ons zwakkere kan heen. Hy was immers in elke opzicht net soos ons, aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig. Wat die is 6 vers 15, dan sê hy, is ok, dis wat die mense sê, dis wat ons nou sien waar ek was en waar ek tot hier gekom het, maar jylle, het hy gevra, wie sê jylle? Dis ek. En dis die vraag vir jou en vir my vanavond, wie sê jy is Jesus? Is dit net iets wat jy sê, of is dit iets wat jy gloe? Sê, as Lewis het gesê, Jesus is of die sien van God wie hy gesê het hy is, of hy is een maal mens, of hy was demon possessed. En as iets aan hy stel, hy was soos half mens ruk, maar dis die waarheid. Jesus kon nie hierdie perfecte en mooi morele onderleier gewees het, en terselfde tijd geleg het oor wie hy was nie. Hy kon nie net hierdie mooie idee gewees het, want ons streef nie maar valslik oor sy identiteit nie. Hy is of wie hy gesê het hy is, en dis wat hy ou gesê het, daar is eindelijk net een opinie oor hom. Maar die vraag is nie wat sê ek nie. Die vraag is nie wat sê die ouwens op die video's nie. Die vraag is nie wat sê Jesus' disciples nie. Die vraag is, wat sê jy vanaan 27 september 2015? Wie sê jy is hy? En as jy sê hy is God, en die sien van God, en jyre van jou leven, is dit hoe jy leef? Het 
sien ek dink, baie mense soek meer die gevoel, soek een gevoel as daar oor Jesus gepraat word, en hulle stel meer belang om die gevoel te hee, en het moet een intense gevoel wees, daar kan trane wees, en het moet overwhelming wees, en hulle, mense wil meer die gevoel hee, as hulle te doen kry met Jesus, as dat hulle actually gaan kyk, wat sê die Bijbel, wie is hy, en hoe, wat sy invloed het dit in jou leven, en wat is dit wat hy kom doen hee, Simon Petrus het geantwoord, jy is die Christus, die Seen van die levende God, en totdat jy hierdie nie gevang nie, en totdat jy hierdie nie verstaan nie, en totdat jy nie hierdie sê nie, is jy nie in die koninkryk van God nie. Sien, as Jesus net een mens was, dan beteken ons geloof niks. Sien, ons het nie net nodig, dat al een bykie goed ergens in die wereld gekom het, en bykie geleef het, en weer weg is nie. Ons het nodig, dat goed in die wereld gekom het, en hierdie wereld wat vergaan as gevolg van sonde, kan oorwin. Dis wat ons nodig het. Sien, toe, ek en, toe Adam gesondig het, toe Adam en Eva die eerste keer gesondig het, toe die mens eerste keer gesondig het, letterlijk wat hulle gedoen het, is hulle het gerebeleer teen God self. En dit het gemaakt dat hulle in die diep gat geval het, en daar was scheiding tussen hulle en God. En skielik was hierdie verhouding heel te mal uit mekaar gewerkt, maar dit het nie net daar geblei nie. Dit het ook een invloed tussen mense. Dit maak dat families uit mekaar uitskeer. Dit maak dat een man nie meer van sy vrou hou nie en haar haat, en dat een vrou haar man haat. Dit maak dat ouders en kinders uit mekaar uitskeer. Dit maak dat verhoudings slag is. Dit maak dat daar corruptie is. Dit maak dat mense verkeerde goed is maak. Dit maak dat daar racisme is. Dit maak dat daar oorloe is. Dit is die gevolg van sonde. En dan sê die Bijbel, die hele skepping kreeën as gevolg van sonde. Die feit wat daar soveel tsunamis en natuurlijke disasters is, is die gevolg van sonde, omdat hierdie wereld bezig is om te vergaan. En ek en jy is geneig om aan sonde net te denk, oh, daar een dingetje wat ek verkeerd gedoen, ek sal morgen jammer sê. Dis die effect van sonde. En ons het meer as net een goeie mens nodig, wat goeie goed geleer het, om dit teen te werk. Maar God het een plan gehad. Hy het een plan gehad. En hy het iemand gestuur in jou en in my plek. Jesus was die ewige Seen van God. 100% God en 100% mens. Hoe maak hy vrede vir mense? Hy kan ons verteenwoordig, want hy was een mens. Hoe hanteer hy die wraak wat God het teen sonne, die haat wat God het teen sonne? Hoe kan hy dit hanteer? Hy was God self. En hy betaal vir jou en vir my sonde, en hy hang aan die kruis, en God, sy vader, onttrek kom van homself, en daar is een scheiding wat Jesus ervaar, soveel so dat hy vraag, vader, waar is hy? Waarom het hy my verlaat? Hy beleef iets, hy beleef iets van een scheiding van God af, in jou en my plek. En dan aan die kruis, en sê hy, dit is voldruk, nie soos, oké, okay, hier is dit nou voorbij nie, Dit beteken letterlijk, alles wat voor betaal moes word, alles wat, waar ek en jy skuldig is, alles wat teen God gedoen is, is betaal, dis volbring, dis ten volle betaal, dis uitsorteer. En hy sterf. En hy maak dat ek en jy onskuldig verklaar kan word van sonde. Hy maak dat ek en jy nie die vraag wat God het teen sonde hoef te vuist. En dan met sy dood en sy opstande, luister mooi, oorwin hy dood self ook. En God plaas om boe allemaal. Vers 1 vers 21 sê, hoog boe elke mag en gesag, elke kracht en heerskapie. En wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Dis waar Jesus is. Ja, aan hom, Jesus het God alles onderwerp, hom boe alles verhef, en hom aangestel as die hoof van die kerk. Jesus is groter as Abraham in die Bijbel, Jesus is groter as Mooses in die Bijbel, Jesus is groter as Mohammed, Jesus is groter as Buddha, wat net een teacher was, hy is groter as Confucius, wat een filosoof was, Hy is groter as Joseph Smith wat die mormone begin het. Hy is groter as Charles Russell wat die Jehovah getuies begin het. 
is groter as Elrond Hobbit, wat sy antology begin het, hulle allemaal is mense, wat skuldig is vir God, en die selle genade nodig het, as wat ek en jy het. Dis wie Jesus is. Net Jesus kan red. Ons het nodig, dat iemand van buiten hierdie wereld, ons kan help, en God stier sy seen. En toe moet is 2 vers 5 sê, daar is immers net een God. En daar is net een middelaar tussen God en die mense. Die mens, Christus Jesus. Jesus het gekom en hy het in die gaping kom staan. Hy is mens en hy is God. En eindelijk is daar scheiding tussen hulle. En eindelijk kan God niks met hulle te doen en as gevolg van sonde. En Jesus kom staan in die gap en hy kan hulle verteenwoordig want hy is een van hulle. Maar hy kan nie by God kom staan omdat hy God self is. En hy staan in die gape tussen God en mens toe. En hy maak dit moendlik dat daar versoening kan kom, so dat ek en jy een verhouding met die levende God kan heen. So dat ek en jy die vraag gaan, wat wie is Jesus? Hy is Heere. Hy is Heere van my leven. Hy maak dit moendlik dat ek en jy ons leven kan vangen, dat ons vry kan kom. Vers 17, gelukkig is jy Simon Parionne, dis wat Jesus kom sê. Want dit is een mens wat het aan jou geopenbaar het, die man, my vader wat in die hemel is. Ek sê vir jou, jy is Petrus. En op hierdie rots, en baie mense denk op Petrus self, want die rots is op hierdie geloof wat jy in my gesit het, sal ek my kerk bou. En die machte van die dodere sal dit nie oorweldig. Wie sê jy is Jesus? Wees hy rarig. Ek gaan vir jou, ek gaan afsluit, ek gaan vir jou video speel. En dit is getuienis van een meisie in die kerk, een dame in die kerk, en omdat sy ergens die die vraag geantwoord het. Omdat sy by die punt was, dus wie is Jesus? En wat sy iets van dit gehoor het, en iets van dit verstaan het, en gesê, hier is ek, hier is ek, ek maak die Heere van my leven. En ek wil het graag vir julle speel. En ons gaan, dis al vir korte weergave, en ons sal die volle ene, sal ons op die website sit en blikke. Dankie vir my. My naam is Marley, en uh, dit is, is raarig my voorraag om my story te kan deel. Um, as ek terugdenk van waar ek sê twee jaar terug was in my leven, en waar ek nou is, dit is, groot stappe en dit het nie gevoel as het so is, ek een groot reo was dit daarom nie, maar toch was dit dit het maar begin by, ek het nie die heren geken nie I did what I want, when I want it how I want it, en ek het nie omgegeef vir die gevolge nie en so het maar gegaan vir 24 jaar en toe het alle gevolge my begrepen op die dag gekry wat ek in my gesin nie gebrood nie ek in my maat van kontak gehoord nie ek het nie geweet of my pa lewe of waar is nie ek was in die verhouding wat glad nie goed was vir my nie uh, verkeerde invloede gewoond is wat nie gezond was nie toe was ek op het punt my werk verloor en ons maatskap uit want sy het toe gemaak sien twee jobless en op die stadium het ek uitgevind ek is van my ook en toe is ek terug in my maas huis toe, dit was moeilik <laughs> want hoe hy bou hier die verhouding ons het type van vernietig of ek het van my kant af en um, daar was my baie bekleire en baie tension gelees, maar ek het gedoen dit is waar ek was, toe ek besluit dat ek nog ek uitkom, want um, maybe there was something to it, dit is as of iets net vir my gesê het, maar nee, daar is een groter bond daar is een groter kracht, jy kan hier alleen doen nie geen mens kan dit vir jou doen nie so waar jy nou eers gaan gaan. En toe een nacht stap ek som met elkaar, toe het gesê, ek het nodig. Dit is iets wat ek vir ek moet doen nie. As jy nie somkom nie, as ons nie na hierdie kerk te gaan wat naby is nie, en gaan dit nie gebeur nie, asjeblief. En toe kom ons nie, um, ons kom het op het is kerk toe. Ek kan nie eers verduidelik ook gevloed nie, ek het net gevoel ek hoop nie. Ek was so, I was so ashamed of myself at that time en die kees is wat ek gemaakt het tot dan en het ek het gevoel ek het geen ek het geen waarde aan myself gehaar nie en 
u is dit jy drie wat breek die aand. En uh, ek later gedink, dit is raar as of daai vir my geskryf was, want hy het gepraat van een mens maak foute en jy voel soms sies in die plonker gat. <laughs> en jy kan daar wees en het kan voel as wat geen uitweg is, maar het is en jy het waarde en daar is een God wat lief is vir jou en daar word jy die gered kan word en word jy alles ook hy gaan wees en jy moet net oorgeen, jy moet net laat gaan. Dit het my omtrend die hele uur van hy dienst gevat om, het, om te kalmeer, want ek het sommer toe ek instap en gaan sit en die plek begin en toe ek die eerste sin hoor van ek het waarde, ek kan nie precies die woord onthou nie, maar net die gevoel van, oh my word, ok, ek is nie so groot misselik, ek is wat ek gedink het nie. Soos wat die plek aangaan, ek denk ek het al harder begin, ja. <laughs> maar die einde daarvan, toe het ons, ons het die kees gegee, um, die wat nou bereid is om my stap te neem, die wat bereid is om om te draai weg, en dit is om dag van oor te begin, saam met God, en saam met Heer Jesus, en saam met die Heilige Geest, doen dit nou, doen dit nou, sta nou en doen dit, en dit is asof my lichaam net van self af, <laughs> net het sê het, ok, maar let, you don't know what, you, what you've been doing all this time, just take a back seat and let me handle it, en toe doen ek dit, en dit was net de absolute verlichting, ek kan nie versie nie, dit is asof, ek gevoel het, ek kan awesome, of die eerste keer eerste keer nou langrik, en is daar waar ek, wat twee van my beste vriendinne, Bianca en so Andrian moet het. Ons praat elke dag, ons sien mekaar elke nabeek, ons keier saam, en is net een amazing source of love and support, en hulle stap saam met my, die pad, saam met die heren. Dit is nou juist met Bianca en so Andrian, wat ek staan in gesels het, oor doop. Uh, ek staan in ochend voor kinderkerk, en ek praat met hulle daar En hulle sê toe, hoe is toevallig? Een van ons ander vriendinne word ook van hond gedoe. En dan denk ek, ah, dankie, 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 dankie. Van nou af is dit elke dag sonder angst vir jy so saam. Ek ken een onmachtige God en ek is een vader. En met en nou weet ek, definitief, ek het al dekker geweet waarin ek gaan, maar nou weet ek, die hewe gelewe wacht vir my. En dis net, dis amazing vir my. My hele ervaring van leven, my perspektief op die lewe is my net, Ek het nou meer joy en ek, uh, ek kan eindelijk blij wees in elke omstandighede, al sien ek bykie op daarna. En ek kan my familie is op een beter plek, want ek kan teer hulle anders. Dit is een stapje voor en ons kan vir mekaar sê, ons is lief in mekaar, wat ons nie gedoen het, tot voor die jaar nie, en het bedoel en het uitleef, en dit is amazing. Ek gaan van begin volgende jaar af, nog ons onderwijs begin zwart, en dit voel vir my soos die rechte stap. Dit is rarig, daar is always saying, it's, it's more blessed to give than to receive. En ek het altijd gedink, oh, that's such a gift God thing to say. Maar dit is waar, dit is so waar. As ek nou krijg, dan denk ek, hoe kan ek het uitgeen? <laughs> en dit is die verandering van wat was. En dit het begin met my leven opgeen, verdere. Maar ek sou dit glad nie gedoen het, of eers geweet hoe om dit te doen, as ek in die kaart gekom het. Ons klap aan vir die heren. Jy sê, jy is Jesus. Waar staan jy met hy? Vader, daar is niemand soos jy. Daar is niemand soos Jesus nie. Heer Jesus, jy het gesê, Jy is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom na die vader toe behalwe dier jy nie. Ek eer en ek prijs jy, vader, dat jy nog altyd in beheer is en dat jy een plan gehad het en een plan gemaakt het so dat ons een verhouding met jy kan heen. Misschien sit jy en jy moet vanavond sê, Heer Jesus, hier is ek. Ek maak jy Heere. Dan wil ek jy met jou hand opstaan. En ek wil vir jou bid. Ek sien jy laan. Bijbel sê, dat as ons met ons mond blij, dat Jesus is hier en in ons hart glo, dat God om in die dood het opgewek, sal ons gereed. 
Vader, ek kom bid vir hierdie mens wat hulle hande opsteek. En ek bid, Vader, dat hulle ergens voor die einde van hierdie al hulle knie sal gaan en sê, Heere, hier is hy. Dat hulle die Heere van hulle lewe sal maak. En nie net iemand wat ergens geleef het met mooi goed. Seen ons in Jesus in. Ons gaan staan en ons gaan afsluit met die lied. En as jy saam met iemand wil bid, as mense aan die kante, in die gebedshokies, gaan bid saam met hulle. Of as jy voel, ek, ek wil hy stap neem, doen dit nou. So kom ons staan, kom ons sluit af met die lied.